大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来《悬疑校园印尼剧：优等生 A 加》第三到四集。上集说到，转学生小凯好不容易在学校里交了一个小姐妹，谁料没过多久，小姐妹就因为学校非人的排名体系自寻短见。学霸云集的班级里，上课都弥漫着浓浓的火药味。排名前五的优等生们对达尔文和拉马克理论讨论得热火朝天，那剑拔弩张、棋逢对手的氛围，让常年霸榜全校第一的阿雷对上课提起了点兴趣。这个班的学生有点意思。下课后，校董的独生女极光主动向紫发尾承认，在试卷里插入小凯图片的人是他。暴脾气的紫发尾今天出奇的好说话，明明昨晚他还被老妈拳打脚踢，今天却一副这都不是事儿的洒脱模样。极光望着紫发尾潇洒离去的背影，他忽地想起了昨晚校长和大股东光爸前去问医生塔妹生前的情况。看样子，他们是打算动用董事会的力量向塔妹父母施压。正义感爆棚的小凯听得血压飙升。学生因为学校给的压力大自寻短见，学校却只想遮遮掩掩。不行，狗学校必须负责。第二天，塔妹的父母被绑来，向全校师生说明塔妹自杀是因为家里给的压力太大。和学校一点关系都没有，这种鬼话谁会信？小凯实在听不下去，他愤然站起，指责明明一切都是学校排名体系的错。柯南力挺小凯，小凯一鼓作气，干脆大声提议废除排名体系。学生们仿佛找到了嘴替，纷纷呼应小凯。第一名的阿雷，第三名的紫发尾也公然站队。校长不以为意，区区四个小毛孩妄想废除排名体系，别做梦了。这时，大股东的千金极光也硬气地站起来。他爸有学校百分之五十的股份，他的加入让发起抗议的学生们士气大振。然而，他们闹得再欢也没用，转头他们就被班主任叫到办公室里接受批评教育。这帮傲骨，真正的优等生根本不肯低头，明明就是排名体系有问题，凭什么不让说？事实上，班主任也明白排名体系不合理，由此引发的学生抗议也并非第一次，几年前就爆发了一次大规模的学生抗议。虽然反对排名体系的学生超过半数。但校方不要脸的给了员工们投票权。那几年正是失业高峰期，老师们迫于生活压力，不得不任凭校方摆布。上一次轰轰烈烈的起义以失败告终，这一次小凯他们能成功吗？随后，小凯发现当年的抗议请愿书上，学长卷毛哥也签了名。一提起这事，卷毛哥就来劲。他以国际象棋为例，指出光爸和校长只能算是大将和女王，而国王是他们背后的大佬。没有人知道国王是谁，只知道他是学校的一名董事，连真正的对手是谁都不知道。这盘棋还怎么赢？第二天，小凯担心学校会开除他们这些刺头，所以劝大家别冲动。可极光却自信满满的表示，学校绝不会开除他们几个，毕竟他们可是全校前五名。学校要想拿到全国第一的成绩，就不敢动他们。可即使他们是安全的，也没法破坏学校的排名机制啊。小凯灵机一动，想出一个好主意。如果所有人的分数都一样，那么人人都是第一，人人都能免学费，排名体系自然就失去了价值。可问题是，怎么可能所有人都考一样的分？小凯认为这并不难，只要提前告诉大家答案就行。说起来容易，可他们每次进考场都会被搜身，想作弊比登天都难。突然，紫发尾提起的考勤单令柯南灵机一动。每次考试，老师都会传阅考勤单让大家签名，只要能把答案打在上面，那么就能保证所有人都能获得答案。哈雷指出，学生的姓名随机排列，所以只需改学号的最后一个数字就能瞒天过海。到时候，数字零代表 A 选项，数字一代表 B 选项，以此类推，神不知鬼不觉。最后一个步骤，他们需要潜入机房偷答案、改名单。这事儿极光可太有经验了，几个 A 加优等生说干就干，他们立即向全校学生交代了作弊方案，并且提前踩点。踩点完毕，极光总结方案：阿雷和小凯去监控室处理监控，柯南、极光、紫发尾去机房偷答案。为了防止被追踪，他们不能带手机，因此只能靠严格的掐时间行动。计划通，晚上几位学霸准时到学校集合。阿雷和小凯在监控室惊讶地发现。校长办公室门口和房顶的摄像头处于关闭状态，而柯南几人迟迟无法靠近机房，因为有人在把守。阿雷大脑飞速运转，想到了一个疯狂的办法。他把几人带到摄像头关闭的校长室，在大家提心吊胆的表情里，他解开了房门密码。他怎么会知道密码？进到房中，阿雷发现，虽然校长的电脑中有试题和考勤单，但是没有答案啊。大神阿雷开启天秀操作。
，没有答案就现场口算出答案。闻言，另外几个人呆若木鸡。你是个智商一百四十三的天才，我们可不是。阿雷立即给大伙做心理建设，只要相信自己，一切皆有可能。我考第一玩的是心态，而不是智商。这话多少有点凡尔赛。就在几人奋笔疾书敲答案时，子发尾隐约感觉不太对劲。为什么校长办公室的摄像头会关着呢？还没等他们想出个所以然来，门外忽然传来了警卫的脚步声。画面一转，校长优雅地将五个熊孩子的照片摆在大股东光爸的面前。原来他早就知道熊孩子们的计划，他就是要让这帮天之骄子尝尝失败的滋味。要想击败敌军，最好的方法是从内部瓦解。校长希望光爸能劝住极光。而校长负责劝阿雷，没了这两员大将，了剩下的三个小破孩也坚持不了多久。优等生们这边，警卫并未检查校长办公室，好在有惊无险。打工告成后，小凯忍不住给了阿雷一个抱抱，剩下的几人见状纷纷抱了上来。酷 boy 阿雷满脸嫌弃，老子只想要小凯的抱抱，你们凑什么热闹？忽然，他们发现地上放了八个大黑袋，里面竟然是满满当当的钞票，恰好学校有八位董事。没准这就是他们腐败的赃款。极光一听，立即跳脚。毕竟他老爸就是董事会成员之一，他说什么都不相信老爸会贪污。他不忘拉着阿雷一起下水。原来阿雷正是校长的儿子，一波未平，一波又起。阿雷竟然在储藏室里发现了一个窃听器。第二天，刺激的全员作弊行动正式开始，一切按照计划顺利进行。但柯南却对阿雷心生嫌隙。校长是关闭的摄像头，办公室的开门密码，阿雷完美的应急方案。这一切巧合连起来，让柯南不得不怀疑阿雷早就和他的校长妈妈串通好了。他义愤填膺地指出，这不是阿雷第一次被操控。这话似乎戳到了阿雷的逆鳞，他当即赏了柯南一记重拳。但这拳非但没能让柯南闭嘴，反而让他说得更快。你想瞒着小凯多久？喜欢侦探小说《草莓》十个的人是谁？你为什么和小凯约会？阿雷愤怒的青筋暴起，可难每说一句话都要挨上一拳。小凯一脸懵逼，那些不都是我的爱好吗？难道我成替身了？事后，可难告诉小凯，他曾经有一个双胞胎姐姐，姐姐总是考第一，可难总是掉车位。虽然可难在篮球场上英姿飒爽，但身为外科医生的爸爸妈妈，把所有关注都放在了楠姐这个奥数冠军的身上。初二时，楠姐遇到了另一个班级的天才阿雷，两个天才相遇，碰撞出了惺惺相惜的火花。阿雷不出意外地爱上了这个拔尖的女孩，但楠姐不懂爱，她的世界里只有第一。她隐隐觉得阿雷会夺走她第一的宝座，但阿雷这个恋爱脑一直把第一让给楠姐。后来，柯南为了吸引父母的注意，也开始努力学习。楠姐为了考上 B 中，二十四小时学习。谁料到，正是考试时，楠姐因为情绪崩溃落榜了，而柯南偏偏以那届最优秀的毕业生身份，考上了楠姐梦寐以求的学校。然而，即使楠姐考砸了，她依然是父母的掌上明珠，柯南仍旧是爹不疼娘不爱的小透明。只有楠姐点头，父母才同意柯南和楠姐、阿雷、子发尾到海边玩。谁知，在那个愉快的夜晚，姐弟俩却爆发了激烈的争吵。楠姐责怪柯南总是嫉妒她，柯南愤怒地表示：“我嫉妒的不是你的成绩，而是父母对你的宠爱。我明明讨厌学习，但我还是为了博父母的关注努力学习。我也想尝尝被父母疼爱的感觉啊！但无论我怎么努力，父母还是把所有的爱都给了你。只有你不在了，我才可能得到父母的爱。”话说，楠姐和小凯长得也太像了。后来，楠姐自杀了。虽然别人说那是意外，但柯南始终觉得是他的错。自那以后，爸爸妈妈辞去了医生的工作，爸爸成了一名上班族。妈妈因为楠姐喜欢花，所以开了一间花店。子发尾变成问题少女，而柯南成了万年老二，因为阿雷不会让他抢走属于楠姐的第一名。无论楠姐是生是死，他都是世界的中心。而小凯的出现，让柯南觉得仿佛是楠姐又回来了。他相信阿雷和子发尾也有同样的感觉。第二天，阿雷拿着窃听器去找自己的校长老妈摊牌。稿纸上母子说起话来，简直像在演《无间道》。阿雷推测，老妈预判了他们所有的预判，包括引导他们进校长室、做题、改名单，就连黑袋子里的钱都是故意让他们看到的，这样就能引发他们怀疑校方腐败，从而导致他们内讧。校长一脸认同地听着儿子推理。儿子虽然聪明，但姜还是老的辣。阿雷现在想破脑袋也想不出老妈的后招。
。到了发布成绩这天，学生们提心吊胆地等待这次行动的结果。当全校一模一样的成绩明晃晃地印在排名榜上，是否说明他们对排名系统的反抗成功了呢？不料，校长火速公关，他将去世的塔妹拉出来当工具人，称毕中为了抵制学生超负荷学习，做出了巨大的努力。这次他摘均衡的成绩就是最好的证明。好家伙，他这一手完美利用了优等生的操作，掩盖学校丑闻，保全了学校的声誉。高，实在是高。小凯阴沉着脸看校长得意洋洋的表演，他明白，在这场棋局里，他们被将军了，被反将一军的 A 加优等生会如何向校方反击？各位小伙伴猜一猜，校方背后的神秘董事到底是谁呢？好了。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。